السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي يمدي وحل اللقدة من لساني يفقه قولي وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه ينيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله مولانا العظيم ما عبد الله بشيء أفضل من فقههم في دين قال رسول الله ما نلت إن لم تنل علما خلقت له وإن تنل غيره من سائر النعم ما فات منك إذا نلت العلوم وإن فاتت سواها الدنا يا عالي الكرم وإلى مولى سيدنا محمد اللهم صل وسلم بارك عليه ولا ري وهما نظر وغيرنا سيخنا زين العلماء ماني استاذ ورغا നമ്മുടെ മഹത്തായ നാടനാത്മീയമായി നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദവറുകളെ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ മൊമ്മിനീങ്ങൾ മുതാലിമീങ്ങൾ മൊമ്മിനാത്തുകൾ അള്ളാഹുത്തല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലീസ് കബുലാകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ പൊറുക്കപ്പെടുവാൻ ആക്കിപത്ത് നന്നായി മരിക്കുവാൻ ഈ സദസ് അള്ളാഹു കാരണമാക്കി തീർമാറാവട്ടെ അലഹമില്ല വളരെ വിലപ്പെട്ട നമ്മുടെ മനസ്സിന് പിടിച്ചു കുലുക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള അർത്ഥവത്തായ നസീഹത്തുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവസ്ഥാദവറുകൾ നമുക്ക് നൽകി അള്ളാഹ് ഉസ്താദിനെ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽക മാറാവട്ടെ നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ കൂടുതലായൊന്നും ഈ സമയത്ത് ഇനി പറയേണ്ടതില്ല അല്പം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് പിരിയാം വളരെയധികം മഹത്വമുള്ള മജിലിസിലും മാസത്തിലുമാണ് നമ്മളിവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധമായ സ്വലാത്ത് അതിന്റെ വാർഷികവും നമ്മുടെ ഈ നാടിന് വലിയ അനുഗ്രഹമായി ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദർസിന്റെ വാർഷികവും അതും ഒരു പരിശുദ്ധമായ റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസമെന്ന് മുത്തിന് വിശലാഹുലിസ്ല മാത്രങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച വളരെ പുണ്യമേറിയ ഒരു മുഹൂർത്തമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അള്ളാഹു കബൂലാകുമാറാവട്ടെ 
ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനിരിക്കുന്ന വളരെ പവിത്രമേറിയ പരിശുദ്ധ റമദാനിന്റെ മുന്നോടിയായി നമ്മുടെ കൽപ്പും ശരീരവും ഒക്കെ ശുദ്ധിയാക്കാൻ റമദാനിനെ വരവേൽക്കാൻ സ്വീകരിക്കാൻ ഒന്ന് ഒരുങ്ങാനുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഈ രണ്ട് മാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് നമ്മളൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ഉസ്താദ്മാരോട് നമ്മൾ ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറയുന്ന വിഷയമാണ് ഉസ്താദ് വറക്കത്തിന് വേണ്ടി ദ്വരക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിലൊക്കെ വറക്കത്ത് വേണം എല്ലാ വിഷയത്തിലും വറക്കത്ത് വേണം നമ്മുടെ ആയുസിൽ വറക്കത്ത് വേണം നമ്മുടെ റിസക്കിൽ വറക്കത്ത് വേണം നമ്മുടെ സമ്പത്തിൽ വറക്കത്ത് വേണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷയത്തിലും വറക്കത്ത് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ആരും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലില്ല എങ്കിൽ എന്റെ മുമ്മിനീങ്ങളെ മുമ്മിനാത്തുകളെ ആ വറക്കത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിച്ചു വാങ്ങാൻ പറ്റിയ ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് റജബ് എന്നുള്ളത് വറക്കത്തിന്റെ മാസങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് മാസമാണ് മുത്തനിബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ല മാതങ്ങൾ ആ റജബിന് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം അള്ളാഹുവിനേക്ക് ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മാസത്തെ നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അള്ളാഹുമ്മ ബാരിക്കലന في رجب وشعبان وبلغنا رمضان انت نبي صلى الله عليه وسلم اتنغل اد چوديچ نمك پڑی پیشو رمضان ادوند اللا برو کٹے چانس مدل آکل ای ماسم اڈتا ماسم انی ورائی رکھتنا ولی برکت اندا ماسم ادوك ورند بولے ادن بہمانی کانوں آدری کانوں اپیوگ پڑتانوں اللہ نمك توفیق نلگو مارا بڑتا ഒരു മുമ്മിനായ മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണം അവന്റെ ഈമാനിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം എന്താണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് അഹുലുസുന്നത്തിന്റെ അടയാളമാണ് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചതിനെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചത് എന്തൊക്കെ അത് ആളുകളുണ്ട് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആളുകളെ നാം ബഹുമാനിക്കണം സമയങ്ങളുണ്ട് ദിവസങ്ങളുണ്ട് മാസങ്ങളുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ സമയവും ഒരുപോലെയല്ല നമുക്കറിയാം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയും പകലും നമ്മൾ മറ്റു ദിവസങ്ങളെ പോലെ കാണാറില്ല സൂറത്ത് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് അൽഖഹു സൂറത്ത് രാത്രിയും പകലുമായി സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുന്നു എന്താണ് കാരണം ആ ദിവസത്തിനെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പരിശുദ്ധ റമലാൻ വരുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാത്ത ആളുകളടക്കം പള്ളിയിൽ വരുന്നു തലമറക്കാത്തവരൊക്കെ തലമറക്കുന്നു ഖുറാൻ ഇതുവരെ തൊടാത്തവരൊക്കെ റമലാനിൽ ഒരു ഹത്തമെങ്കിലും ഓതി തീർക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പരിശുദ്ധ റമലാൻ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേക ആരാധനകളെ കൊണ്ട് ആ മാസത്തെ നമ്മൾ ആധരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അത് ഈമാനിന്റെ ഭാഗമാണ് മോമിനിന്റെ അടയാളമാണ് ഇതുപോലെ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച സമയങ്ങളും മാസങ്ങളും ആളുകളും സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുക ആദരിക്കുക ഇത് ഈമാനിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് ആ ഒരു ബഹുമാനവും താളിയും നമുക്കുണ്ടോ ആഹ്റത്തിൽ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും മുൻ കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളുടെ ചരിത്രങ്ങളും സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മളൊക്കെ കേട്ടവരാണ് മഹാനായ പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ തെറിയത്തിന്റെ വാചകം നമ്മൾ ഒരുവിടുകയാണ് ഉച്ചരിക്കുകയാണ് ആ മഹാന ഔലിയാക്കളിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ലഭിച്ച മഹാനവകളുടെ മുൻകാലത്തുള്ള അവസ്ഥ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തോട് നമുക്ക് വലിയ അറുപ്പും വെറുപ്പും തോന്നും ബിഷ്റെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഷ്റുൽ ഹാപ്പി അല്ല ചെറുപ്പ സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യുവാവാകുന്ന സമയത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു കള്ളുകുടിയനാണ് 
കള്ളു കുടിയൻ എന്ന് മാത്രമല്ല കള്ളിന്റെ ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന ആള് കൂടിയാണ് തമ്മാടിയാണ് ആ നിലക്ക് ജീവിച്ച ബിശ്ര എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനവും ബഹുമാനവും കിട്ടിയത് ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അതാ വഴിയിൽ ഒരു കടലാസ് കഷ്ണം കാണുന്നു സുബാനല്ലാ അതിലേക്ക് നോക്കി ഉള്ളതെന്താണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പേരാണ് ആ കടലാസ് ദുണ്ടത്തിലുള്ളത് ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൽബിലേക്കൊരു ചിന്ത വന്നു അല്ലാ ഇതൊരു സാധാരണ പേരല്ലോ ഇത് ബഹുമാനിക്കേണ്ട പേരല്ലേ ആദരിക്കേണ്ട പേരല്ലേ ഉടനെ തന്നെ ആ കടലാസ് കഷ്ണമെടുത്തു അതിലെ പൊടിയെല്ലാം തട്ടി മണ്ണെല്ലാം നീക്കം ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കി കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ ദുർഹവ് കൊടുത്ത് നല്ലൊരു അത്തറ വാങ്ങി അതിൽ അങ്ങ് പൂശി എന്നിട്ടൊരു ഉയർന്ന സ്ഥലത്തങ്ങ് എടുത്തു വെച്ചു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ പെട്ട ഒരു നാമമുള്ള കടലാസിൻ അദ്ദേഹം അങ്ങ് ഉയർത്തിയപ്പോൾ ബഹുമാനിച്ചപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ അന്ന് രാത്രി അതാ വലിയൊരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കുന്നു മഹാനായ ഹസൻ ഉൽ ബസലി റലി അള്ളാഹു നോനിക്ക് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാല സ്വപ്നത്തിലൂടെ വിവരം നൽകുന്നു ഓ ഹസൻ ഉൽ ബസലി നിങ്ങൾ പോകണം ടുക്കലേക്ക് ബിഷറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് പോകണം സുബാനല്ലാ കള്ളുകുടിയനായ ബിഷറിന്റെ അടുക്കലേക്കോ തമ്മാടിയായ ബിഷറിന്റെ അടുക്കലേക്കോ ഈ വലിയ സ്ഥാനത്തുള്ള ഞാൻ പോകേണ്ടത് ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ പോയി പറയണം ബിഷറെ ഇപ്പോ പണ്ടത്തെ ബിഷറല്ല നിങ്ങൾ സാധാരണ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവസ്ഥയിലല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴെ കള്ളുകുടിയൻ എന്ന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ പേര് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഉയർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഔലിയാക്കള ലിസ്റ്റിലേക്ക് അള്ളാഹു തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പെട്ടെന്നൊരു ചേഞ്ച് കിട്ടിയത് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടിയത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച റബ്ബിന്റെ പേരിലേ ആ പേരിനെ ബഹുമാനിച്ചു എന്നൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഔലിയാക്കളെ സ്ഥാനത്തേക്ക് അങ്ങ് ഉയർത്തി ധാരാളം സംഭവങ്ങളുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നെ മതിയല്ലോ ഇനി അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ചു നീങ്ങാനും നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെടുത്തിയാൽ ചെറുതായി കണ്ടാൽ അത് മതിയവന്റെ അതപ്പതത്തിന്റെ എല്ലാ കാരണത്തിനും അത് മതി അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയി ലാനത്തുള്ള ഇലയിൽ വന്നു പോകുന്നു എന്റെ അത്രയും അതപ്പതനത്തിന്റെ കാരണം എന്താണ് പരകോടി ജനങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് ലാനത്തുള്ള ഇലയിൽ വന്ന് വരാൻ മാത്രമുള്ള അതപ്പതനത്തിന്റെ കാരണം എന്താ നിസ്കരിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ അള്ളാഹുലിക്ക് ആദരിക്കാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ ആരാധന നിർവഹിക്കാത്തതിന്റെ പേരിലാണോ അല്ല അല്ല ഇബിലീസിന്റെ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ മഹാന്മാരെ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ എത്ര വലിയ പവറുള്ള ആളായിരുന്നു കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് മഹാനായ ആദ്യം അലൈ സലാത്തു വസ്സലാം ഈ കഴിഞ്ഞത് വരെയുള്ള ജനങ്ങൾ ഇനി അന്ത്യനാളെ വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ ജനങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാലോ ഇബിലീസിനെ പോലെ ആരാധന നടത്തിയ വ്യക്തി ലോകത്തില്ല നമ്മളെ കായിസ് എത്ര നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞല്ലോ അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പോയ ആളുകൾ ആയിരം കൊല്ലം ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് കൊല്ലം ജീവിച്ച സമുദായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആരാധനയുടെ വർഷം അത്രയാണെങ്കിൽ ഇബിലീസ് ആരാധന നടത്തിയ വർഷം അത്രയാണ് മഹാനായ ഹുജത്തുൽ ഇസ്ലാം റഹ്മത്തുല്ലായ തങ്ങൾ പറയുന്നു എൺപതിനായിരം കൊല്ലമാണ് ഇബിലീസ് അള്ളാഹുലിക്ക് ആരാധന നടത്തിയത് ഭൂമി ലോകത്തെന്നല്ല ലോകത്ത് ഒരു സ്ഥലവും ബാക്കിയില്ല ഇബിലീസ് സുജൂത് ചെയ്യാത്ത സ്ഥലം ബാക്കിയില്ല അവൻ വലിയ ഇലമിന്റെ ഉടമയാണ് മലായിക്കത്തിന് പോലും തറസ് നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് അത് ചുരുങ്ങിയ വർഷങ്ങളല്ല പത്തൊൻപത് വർഷങ്ങളല്ല നൂറല്ലായിരമല്ല ഇരുപതിനായിരം കൊല്ലം മലക്കുകൾക്ക് തറസ് നടത്തിയ വലിയ മുതിർസായിരുന്നു ഇബിലീസ് 
അവന്റെ ഓരോ ആകാശത്തിലും പ്രത്യേകമായ പേരുകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ആരിഫ് എന്ന പേരവനിക്കുണ്ട് തൊക്കി എന്ന പേരവനിക്കുണ്ട് ആബിദ് എന്ന പേരവനിക്കുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ബഹുമാനവും പൗറുമെല്ലാം ഉള്ള ഇബിലീസുല്ലായി ഇന്നെവിടെയെത്തി കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളുടെ നാവുകളിലൂടെ ശപിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവൻ താഴ്ന്നു പോകാനുള്ള കാരണം ഒരേ ഒരു കാരണമാണ് മഹാനായ ആദം അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ ഒന്ന് ആദരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു മലായിക്കത്തെല്ലാം അത് അംഗീകരിച്ചു ആദരവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇബിലീസ് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു വേറെ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് ആദരിച്ച സുജൂത് ചെയ്താ മതി ആദരവിന്റെ സുജൂത് മലക്കുകളൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു ഇവൻ മാത്രം മാറി നിന്നു ഈ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തില് വലിയ സ്ഥാനമുള്ള ഈ ബിലീസുല്ലായി അള്ളാഹു അട്ടിയോടിച്ചു കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു താല ബഹുമാനിച്ച തന്നെ വലിയ സ്വലാമിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഞാനാണ് ആദവിനേക്കാളും വലിയ ആള് എന്നെ തീ കൊണ്ട് പടച്ചതല്ലേ ആദവ് മണ്ണ് കൊണ്ടല്ലേ പടക്കപ്പെട്ടത് മണ്ണിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും താഴ്ന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് തീയിന്റെ സ്വഭാവം എപ്പോഴും മുയലോട്ട് പൊന്തിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാനാണ് ഹൈറെന്ന് പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിച്ചു അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച നമ്പിയെ ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു അവന്റെ അതപ്പതനം അതോടുകൂടെ സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുഹാനുഭവത്തൽ ആദരിച്ച ബഹുമാനിച്ച ആളുകളെയും സമയങ്ങളെയും മാസങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കുക ഇത് അഹ്ലു സുന്നിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അടയാളമാണ് നോക്കൂ നിങ്ങൾ സുന്നികളും അസുന്നികളും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വ്യത്യാസം എവിടെയാണ് ആദരവിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അവര് പറയുന്ന ആദരവ് പറ്റൂല ആരാധന മാത്രം മുജാഹിദ് നിസ്കരിക്കാത്ത പ്രശ്നമാണ് അവരാദരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ അവര് ആരാധന നടത്തുന്നുണ്ട് നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് നടക്കുക ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ മഹാന്മാർ ആദരിക്കാൻ അവര് കിട്ടൂല നിങ്ങൾ വിളിച്ചു നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെൽഫിനെ ഈ മക്കാമിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചു വരുമോ അത് എല്ലാരും സാധാരണക്കാർ പിന്നെ ഓല മുമ്പിൽ പോണം ഇതാര് തുടങ്ങിയതാ ഇബിലീസില്ലായും തുടങ്ങിയതാ ആ തന്നെ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു താല കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൻ മാറി നിന്നു ആരാധന ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹു തല ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നമ്മ പഠിപ്പിച്ചത് നിസ്കാരമല്ല നോമ്പല്ല മറിച്ച് ആദരവാണ് അതും മഹാനായ ആദം അലൈ സ്വലാത്തു വസ്സലാമൻ ആദരിച്ചത് അലഹമില്ല നമ്മുടെ ദർസ് വാർഷികമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ആദരവ് കൊടുത്തത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനായി എന്നതിന്റെ പേരിലല്ല ആദന്നവിയുടെ ഹൈറ്റും വെയിറ്റും നോക്കിയല്ല പിന്നെ അള്ളാഹു സുഹാനുവത്തല ഇൽമു നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഈ മലക്കുകൾ പോലും ആദരവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാനവറുകൾ ആദരിച്ചിട്ടുള്ളത് ബഹുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു ബഹുമാനിച്ച ആളുകളെയും സമയങ്ങളെയും വസ്തുക്കളെയും ഒക്കെ ബഹുമാനിക്കുക എന്നതാണ് ഈ മാന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധമായ മാസം നമ്മളിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത് ഇനി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാനുള്ള മാസങ്ങളൊക്കെ ഒരു സാധാരണ ദിവസങ്ങളെ പോലെയോ സാധാരണ മാസങ്ങളെ പോലെയോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണരുത് ചരിത്രങ്ങളിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് അടക്കുന്നില്ല എന്റെ ഉമ്മമാരെ ബൈത്തൽ മുക്കത്തസിന്റെ പരിസരത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉമ്മയുടെ ചരിത്ര മഹാന്മാര് പറയുന്നുണ്ട് റജബ് മാസത്തെ ബഹുമാനിച്ച ആ ഉമ്മ ആ ഉമ്മക്ക് കബർ കിട്ടിയ സന്തോഷം സുഹാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം വളരെ പവിത്രമേറിയ മാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ അതിനോടുള്ള ഒരു ആദരവും ബഹുമാനവും ഒക്കെ നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിന് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ 
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ രജവാസത്തിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധതകൾ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ട് മുത്തലിബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല മാത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ലഭിച്ച രാത്രി ആ ദിവസം ഈ മാസത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മാത്രം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളൊക്കെ നിർവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിസ്കാരമില്ലേ ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസമാണ് ഈ റജബ് മാസം നമുക്കറിയാം ഒരു മുസ്ലിമും അമുസ്ലിമും തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന വ്യത്യാസം തന്നെ നിസ്കാരമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന മറ്റ് വിവാദത്തുകളുടെ മോഡലൊക്കെ അവരിലുമുണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കാരമില്ല നമ്മൾ നോമ്പ് നോൽക്കുന്നു അമുസ്ലിമീങ്ങളും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നുണ്ട് നമ്മള് ഹജ്ജിന് ഇറാം ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകുന്നു അവരും പോകുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ കറുത്ത തുണി ധരിച്ച് കറുത്ത മുണ്ട് തോളിൽ പൊതിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹജ്ജാകുന്ന ശബരിമലയിലേക്ക് അവര് പോകുന്നുണ്ട് നമ്മള് സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നു അവരും സ്വതക്ക കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ പള്ളിയുടെ മക്കാമിന് മുമ്പിൽ ഭണ്ഡാരം സ്ഥാപിക്കുന്നു അവരും സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പലതും അതിന്റെ മോഡലുകൾ അവരിലുമുണ്ട് പക്ഷെ നിസ്കാരം എന്നത് ഇല്ല ഈ ഒരൊറ്റ വ്യത്യാസം പ്രകടമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു വിവാദത്ത് അത് നിർബന്ധമാക്കിയ മാസമാണല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം അതുകൊണ്ട് എന്നോടും നിങ്ങളോടുമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ശ്രദ്ധ നമ്മൾ കൊടുക്കുക ഇത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമാദങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ ബഹുമാനത്തെ കുറിച്ച് എത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു എന്നത് സ്വഹാപത്തിനോട് ഉദാഹരണ സഹിതം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു സ്വഹാപത്തെ നിങ്ങളൊരാളുടെ വീട്ടിന്റെ അരികിലൂടെ ഡോറിന്റെ അരികിലൂടെ അതാ ഒരു പുഴ ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ വീട്ടിലുള്ള മനുഷ്യൻ ആ പുഴയിൽ അഞ്ചു വക്തും അഞ്ചു സമയവും കുളിക്കുന്നു എങ്കിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വല്ല അഴുക്കും ബാക്കിയുണ്ടാകുമോ സ്വഹാബ സ്വഹാബത്തൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കുളിക്ക അതന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകണ്ട വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലൂടെ ഒഴുകുന്ന പുഴ കുളിക്കാൻ വിട്ട് കണ്ട് കയറ കുളിക്കാൻ വിട്ട് കയറ ഇങ്ങനെ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം കുളിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ വല്ല ചേറുണ്ടാകൂ സഹാബത്തല്ല പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവൂല എങ്കിൽ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു മുമ്പിനായ മനുഷ്യൻ അഞ്ചു വക്ത നമസ്കാരം കൃത്യമായി നിർവഹിച്ചാൽ അവന്റെ കൽബിൽ പിന്നെ ഒരു ദോഷത്തിന്റെ കറയുമുണ്ടാവുകയില്ല അവൻ ശുദ്ധനായി മാറുമെന്ന് സയ്യിദുനാസൂലുല്ലാഹിമാത്തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം മനസ്സിലാക്കണം അത് ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരുപാട് ബഹുമാനങ്ങൾ നിസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് വാതുകളിൽ നമ്മൾ കേട്ടവരാണ് ഒരു ലക്ഷം മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന വിഭാഗത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ടരക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി രണ്ടരക്കാത്ത് നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം മലക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന പ്രതിഫലമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ നിസ്കാരത്തിന്റെ ബഹുമാനങ്ങളും പ്രതിഫലങ്ങളൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നറിയണം നിസ്കാരം നിസ്കാരമായിരിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നമ്മളോട് നിസ്കരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുത്തക്കീങ്ങളുടെ മുഖ്മിനീങ്ങളെ സ്വഭാവമായി നിസ്കരിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തും അള്ളാഹു സല്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചത് നിസ്കാരം നിങ്ങൾ അതിന്റെ മുറപ്രകാരം നിർവഹിക്കണം നമുക്കൊക്കെ അറിയാം നിസ്കാരത്തെ അതിന്റെ മട്ടം പോലെ നിർവഹിക്ക നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങളെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലാതെ വെറും നിങ്ങളെ നിസ്കരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഖുറാൻ പറഞ്ഞതോ നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നരകമുണ്ട് എന്നാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് കാലി മുസല്ലീൻ എന്ന വേട 
അപ്പൊ വെറും മുസല്ലിങ്ങളിൽ പെട്ട പോലെ നമ്മൾ ഇത് റജബ് അത് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസം കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളോടും കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുക നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല ഇതിനെന്ത് വേണം വേണം മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹ് പറഞ്ഞ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും ഈ ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ പെടാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം നമസ്കാരം വുലു മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങണം വുലു എടുക്കുന്നിടത്ത് ആ വുലു സമ്പൂർണമായ രൂപത്തിൽ എടുക്കണം ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതാണ് അതിന്റെ മസലുകളിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല പലരുടെയും വുലു തന്നെ സഹിയാകുന്നുണ്ടോ എന്നത് തന്നെ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മുഖം ഫറിൽ പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം അതിന്റെ ഫറലായ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴും പെടാറില്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മുടി മുളക്കുന്ന സ്ഥലം മുതൽ താടിയല്ലിന്റെ അറ്റം വരെ മദ്രസയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചവരാണ് രണ്ട് ചെവിയുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം ഇത് പൂർണമായും മുഖത്തിന്റെ പരിധിയാണ് അത് മുഴുവനും കൈകൾ നിർബന്ധമാണ് പല ആളുകളും കൊടുക്കുന്നത് കാണാം നമ്മൾ നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മാത്രം കഴിക്കും ഇവിടെ ഒന്നും പെടുന്നില്ല അത് നിസ്കാരത്തെ ഹലാലാക്കല്ല നിസ്കാരത്തെ ഹലാക്കാക്കല്ല അതുപോലെ കാല് കഴുകുന്ന സ്ഥലത്ത് മുടി തടവുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെറുപ്പക്കാര ആളുകൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നെറ്റിയിലേക്ക് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന മുടി തടവിയാൽ സഹിയല്ല തലയുടെ അതിർത്തിയിൽ പെട്ട തൂങ്ങി നിൽക്കാത്ത മുടി തടവണം ഇതൊക്കെ ഫർലാണ് ഞാൻ സുന്നത്തല്ല പറയുന്നു കാല് മടമ്പ് ശരിക്കും ഒരച്ച് കഴുകണം ഒരു പോയന്റ് ഒരു ലംബത്ത് ഒരു സൂചി കുത്താൻ പറ്റിയ അത്ര സ്ഥലം ബുലൂവിൽ വിട്ടുപോയാൽ അവന്റെ ബുലൂ സഹിയ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉലുവിന്റെ വിഷയം സുന്നത്തടക്കം എടുത്ത് സമ്പൂർണമായ ഉലു എടുക്കലാണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉലു എടുത്തുകാരന്റെ ദിക്കറുകളൊക്കെ വലിയ പ്രതിഫലമുള്ള നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ വളരെയധികം സൂക്ഷിച്ച പല കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ഉലു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ദുവ നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ദുവാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം അതിന്റെ മഹത്വം പലരും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മൾ ഉളുടുക്കും പെട്ടെന്ന് സ്കരിക്കാണ്ട് വരും ഉളു എടുത്തതിന്റെ ശേഷമുള്ള ദുവാ ആ ദുവായിന്റെ പവർ ഉള്ള വേറൊരു ദുവാ ഇല്ല കാരണം നമ്മുടെ കിതാബുകളിലൊക്കെ കാണാം നമുക്കറിയുന്ന ദുവാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമയും പിന്നെ ശേഷമുള്ള ദുവാ അവസാനത്തെ നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന ദിക്കുറും സുബാൻ അല്ലാ ഇതൊരാള് നടത്തിയാൽ അള്ളാഹു സുബാനുവത്തൽ അത് പ്രത്യേകമായി എഴുതി വെക്കും ആ ദുവാ പൊളിക്കാൻ ലോകത്ത് ഒരു തെറ്റൊരും സാധ്യമല്ലെന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത നിസ്കാരങ്ങളോ മറ്റ് വിവാദത്തുകളൊക്കെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അൽ ഹസത് ഹസനാത്ത് അസൂയ നന്മകളെ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പല തെറ്റുകുറ്റങ്ങളെ കൊണ്ടും നമ്മുടെ നന്മകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഗുലുവിന്റെ ശേഷം നടത്തുന്ന ദുവാ അത് ഒരു തെറ്റുകൊണ്ടും പൊളിയൂല ാണ് അന്ത്യനാള് വരെ ആ ദുവായിനെ പൊളിക്കാൻ ഒരു ശക്തിത്വം തന്നെ സാധ്യമല്ല അത്രയും പവർ ഉള്ള ദുവാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം എന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ഉലുവിന്റെ ശേഷം രണ്ട് കൈയും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മേൽപ്പോട്ട് കണ്ണും ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന ആ ഷഹാദത്ത് കലിമയുടെ പവർ തന്നെ മുത്തനബി സല്ലാഹുലിങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ ഷഹാദത്ത് കലിമ നിർവഹിച്ചാൽ തന്നെ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടം ഓപ്പൺ ആയി പോയി അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കാം സ്വർഗത്തിന്റെ എട്ട് കവാടങ്ങളിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കവാടത്തിലൂടെ കടക്കാൻ അധികാരമുള്ള ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയെ ഈ ഉമ്മത്തിലുള്ളൂ അത് സയ്യിദ് നാബൂബക്കറിന്റെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് 
സദസ്സിലൊരിക്കലും സല്ലാഹ് അലി സ്വല്ല മാത്രങ്ങളെ വിഷയം പറഞ്ഞു സ്വർഗത്തിന് എട്ട് കവാടങ്ങളുണ്ട് വിശദീകരിച്ചപ്പോ സദസ്സിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖുള്ള ചോദിച്ചത് ആ എട്ട് കവാടത്തിലൂടെയും കടക്കാനുള്ള വാക്യ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ നിനക്ക് കിട്ടും നാൻ അബൂബക്കർ വേറൊരു കുട്ടിക്കും ഇല്ല എങ്കിൽ ആ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ശേഷം ഈ ദുവാ നടത്തിയാൽ കിട്ടും ഈ ഷഹാദത്ത് നടത്തിയാൽ കിട്ടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഉതുവെടുത്ത് രണ്ട് കൈയും മേൽപ്പോട്ട് ഉയർത്തി ആ ദുവാ അങ്ങ് നടത്തി ഉടനവൻ മരണപ്പെട്ടാൽ ഇഷ്ടമുള്ള കവാടത്തിലൂടെ സ്വർഗത്തില അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്കുകയുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒക്കെ ആ ഗൗരവം ബഹുമാനവും മനസ്സിലാക്കി കൊണ്ട് ആ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നിർവഹിക്കുക ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തത് ബുദ്ധോ സമ്പൂർണമായി ചെയ്യുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അവ്വല് വക്കിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എല്ലാ പർവ്വ നിസ്കാരങ്ങളും അള്ളാഹുലി ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമലാണ് അവ്വല് വക്കിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കണം ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത ഇബിലീസ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇബാദത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന പല റൂട്ടുകളും അവന്റെ പല വഞ്ചനകളും മഹാനായ ഹസാലി റഹ്മത്തുല്ലാലി നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ മറ്റ് ഇബാദത്തുകളെ നശിപ്പിക്കുവാൻ അവൻ കെണിയുന്ന പല വലകളുമുണ്ട് ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കാം മഹാന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തുകളെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇബിലീസ് കെണിഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കുന്ന ഏഴ് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഏഴ് സ്റ്റെപ്പിലും ഒരാൾ രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവന്റെ ഇബാദത്ത് ഒരു കോട്ടവും ഇല്ലാതെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലെത്തും ഒന്നാമത് എങ്ങനെയാ നറിയും ഫസ്റ്റ് അവൻ വരുന്നത് നമ്മളെ പേപ്പിക്കാനായിട്ട് പടക്കപ്പെട്ടവനാണല്ലോ അവൻ ആദ്യമായി നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് അവൻ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ ഭാഗത്ത് തടയാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് സമീപം ഉദാഹരണ നിസ്കാരം എടുത്തു നിസ്കരിക്കേണ്ട നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് ശ്രമിക്കും അതിൽ പലരും പറ്റുപോകും അങ്ങനെയാണ് പല ചെറുപ്പക്കാരും നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിക്ക് വരുന്നില്ല അല്ലെ വീട്ടൊന്നും നിസ്കരിക്കുന്നില്ല ഒന്നിൽ തന്നെ കുഞ്ഞി ആൾക്കാരുണ്ട് വിശദീകരിക്കുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ എന്നാൽ ഇത് എല്ലാവർക്കും നടക്കൂല നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് തടയാൻ എല്ലാരും കിട്ടൂല എങ്ങനായാലും ഇയാള് അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കും അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അയാൾ അടുക്കലേക്ക് അവൻ വരുന്ന റൂട്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ നീ നിസ്കരിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു വരൂല അതേതായാലും നടക്കൂല എന്ന് അവനിക്ക് അറിയാം രണ്ടാമത് അവൻ വരുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തൊന്ന് പിന്തിപ്പിച്ചാള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ പലരും കിട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൽ വക്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പലരും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ ഇടക്കൊന്ന് സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇവിടത്തെ സഹോദരിമാരുണ്ടോ അറിയില്ല എന്റെ നാട്ടിലേക്കുള്ള പല സഹോദരിമാരും ലുഹുറും അസറും ജമ്മാക്കി നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യാത്രക്കാരല്ല അടുക്കള പണി മറ്റൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അസറിനോട് ഒരു പത്തിവിന്റെ മുമ്പ് ഒന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ലുഹുറ നിസ്കരിക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ അസറ നിസ്കരിച്ച് ഒരു പടിക്ക് രണ്ട് പശി ആ രൂപത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ കൈസിലാകാൻ വേണ്ടി എന്റെ സഹോദരിമാരെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമുണ്ട് ഇബിലീസ് നമ്മളെ ഇബാദത്ത് കൂലി കുറക്കാനും മറ്റൊക്കെ അവൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ടാമത്തെ രൂപാണത് ഉള്ള ഇബാദത്തിനെ പിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തടയാൻ ഏതാലും കഴിയില്ല അപ്പൊ പിന്തിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും രണ്ട് പക്ഷേ ചില ആളുകൾ അതിലും രക്ഷപ്പെടും അപ്പൊ പിന്നെ മൂന്നാമത് അവൻ വരുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ അവല് വക്ത് എന്നെ നിസ്കരിക്കും പിന്തിപ്പിക്കാൻ ഏതാലും ഓനം കിട്ടൂല എങ്കിൽ അവൻ വരുന്നത് സ്പീഡാക്കാൻ വേണ്ടി അവലോകത്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കും പക്ഷെ നിസ്കരിക്കണത് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് നിസ്കരിച്ച് തീർത്താളാ എനിക്ക് എന്തെല്ലാം പണിയുണ്ട് അങ്ങാടി പോകണം അവിടെ പോകണം ഇവിടെ പോകണം അതുകൊണ്ട് സ്പീഡാക്കി കളാത്തുമിന് അതിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ നാലാമത് അവൻ വരുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഇവനെ തടയാൻ ഏതാനും കഴിയില്ല ഇവൻ നിസ്കാരം പിന്തിക്കൂല അവൽ വക്കിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ വിഭാഗത്ത് പിഴപ്പിക്കാൻ പിന്നെ വരുന്നത് റിയാന്റെ റൂട്ടിലാണ് അപ്പൊ അവനോട് പറയും നീ അവൽ വക്തിൽ തന്നെ നിസ്കരിച്ചോ പിന്തിക്കണ്ട നല്ല ഉഷാറായിട്ട് സ്പീഡൊന്നാക്കണ്ട നീ നിസ്കരിക്കുന്നത് നാലാള് കാണട്ടെ ഈ ചിന്ത അവന്റെ കൽപ്പിതം കിട്ടും അങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചാലോ ആ കൂലി പിന്നാരക്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ അമൽ ചെയ്യണം അതിലും രക്ഷപ്പെട്ടാലോ അഞ്ചാമത്തവന്റെ റൂട്ട് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയോ റിയ
അതായത് ജനങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടിയൊന്നില്ല ഇവൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഇഹ്ലാസോട് കൂടെ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവന്റെ കൽപ്പിൽ ഒരു ചിന്ത ഇങ്ങനെ വരും ഞാനിപ്പോ തിരക്കിടില്ല ഞാനിപ്പോ ഹജ്ജിതൊക്കെ നിസ്കരിക്കണ ഇന്ന പോലെ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ ഒന്നല്ല ഞാൻ ഞാൻ കൃത്യമായി ജമാത്തിന് എത്തുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു ചിന്ത നമ്മളെ കൽവിൽ ഞാൻ ഉഷാറാണ് മറ്റുള്ളവരെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്നുള്ള ചിന്തയല്ലോ ഇത് കാട്ടിൽ വിവാദത്തെടുക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും ഉജുപ് വരും അഞ്ചാമത്തെ റൂട്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആറാമത് ഒരു ശൈലിയിൽ അവൻ വരുന്നുണ്ട് അവനും പയപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവനെ തടയാൻ കഴിയില്ല ബിന്ദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല സ്പീഡാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല റിയാഗ് കഴിയുന്നില്ല ഉജുബ് കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ അവന്റെ കൽബിൽ ഇട്ടു കൊടുക്കും നീ റിയാഗിന് വേണ്ടി ചെയ്യണ്ട കൽബിൽ ഇങ്ങനൊന്നും തോന്നണ്ട നീ നല്ല മുഹ്ലിസായി തന്നെ വിവാദത്തെടുത്തോ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞാൽ നീ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട വ്യക്തിയായി മാറും നീ ഔലിയാക്കളിൽ പെടും ഈ ചിന്തട്ടുണ്ട് ഉജുബില്ല ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ നല്ല നിലക്ക് നീ ഭാഗത്തെടുത്തോ ഒന്ന് രണ്ട് കല്ലും കഴിയുമ്പോൾ നീ മഷൂർ വലിയുള്ളായിട്ട് മാറും ഇബിലിസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇതിലും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ ഏഴാമത്തൊരു രൂപമുണ്ട് അതിലും കൂടെ സലാമത്തായി കിട്ടണം അവൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയെന്നറിയോ ഏഴാമത് ഇതൊന്നും നടക്കൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ വരുന്ന രൂപം എന്തിനപ്പ നീ ഇങ്ങനെ ഭാഗത്തെടുക്കുന്നത് നീ സ്വർഗത്തിലാണോ നരകത്തിലാണോന്നുള്ള നാലാം മാസത്തിൽ അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലേ അല്ല കണക്കാക്കിയിട്ടില്ലേ നീ സ്വർഗത്തിലാണെങ്കിൽ അള്ളാഹു തല നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് നീ വാത്തെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ല നരകത്തിലാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് വാത്തെടുത്തുന്നുണ്ട് കാര്യം ഇതിൽ പെട്ട് പലരും പിന്തിരിഞ്ഞു പോയവരുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു പോയവരുണ്ട് സുബാനല്ലാ നമ്മൾ അടിമകളാണ് അള്ളാഹു ഉടമസ്ഥനാണ് നമ്മുടെ ബാധ്യത എന്താണ് ഉടമസ്ഥൻ പറഞ്ഞതനുസരിക്കലാണ് ഈ ചിന്തയിൽ ഏഴ് കുതന്ത്രങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അങ്ങനത്തെ അടിമകളെ കുറിച്ച ഖുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ന ഇബാദി അവരെന്റെ അടിമകളാണ് എന്റെ അടിമകളെ തൊടാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ലെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇബിലീസിനോട് പറഞ്ഞത് ഏഴ് രൂപത്തിലും രക്ഷപ്പെട്ട ആളുകളെ കുറിച്ച ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മളെ ഇബാദത്ത് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി കൂലി ചുരുക്കാൻ വേണ്ടി പല നിലക്കും അവൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും രണ്ടാമതായി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് അപ്പലിത്തെ വക്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോ ഭർത്ത നിസ്കാരത്തിന്റെയും മുമ്പ് സുന്നത്തുണ്ട് ശേഷവും ചിലതിൽ സുന്നത്തുണ്ട് റബാത്തിപ്പ് സുന്നത്തുകൾ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ എടുക്കുക ആ റബാത്തി സുന്നത്തുകൾക്ക് എന്തിനാണ് വെച്ചത് നമ്മുടെ ഫറലിൽ പല കുഴപ്പങ്ങളുമുണ്ട് പല ന്യൂനതകളുമുണ്ട് ആ ന്യൂനതകളൊക്കെ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ മഹാനായ വലിയ മഹാനാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു പണിയുണ്ട് അദ്ദേഹം വസ്ത്രം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് നെയ്തുണ്ടാക്കി അങ്ങാടിയിൽ കൊണ്ടുപോയി കച്ചവടം ചെയ്യും പലപ്പോഴും കടക്കാരൻ നോക്കിയിട്ട് അതിൽ പല അയവുകളും ന്യൂനതകളും പറയും ഇതിലിങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇതിലിങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് പറയും ഒരു ദിവസം മഹാനവറുകൾ തീരുമാനിച്ചു ഇന്ന് നല്ല ഉഷാറാക്കിയിട്ട് ഞാനൊരു തുണി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും കടക്കാരനെ ഒരു കുഴപ്പവും അതിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ രൂപത്തിൽ അങ്ങനെ മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിച്ച് നല്ല രൂപത്തിൽ മഹാനവറുകൾ ഒരു തുണി നെയ്തുണ്ടാക്കി വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ കൊണ്ടുപോവാണ് അങ്ങാടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്തു കച്ചവടക്കാരൻ കടക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി നല്ല പരിശോധന നടത്തി അവസാന ഒരു കുഴപ്പം ഇവിടെ നൂല് കുറച്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കീറ് കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അദ്ദേഹം ഏ ഇങ്ങോട്ട് വരി ഇതാ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന ഈ തുണിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ മഹാനവറുകൾ ആ തുണി വാങ്ങി അല്പം അല്പം അകലെ ഇരുന്നുകൊണ്ടങ്ങ് കരയാൻ തുടങ്ങി സുബാനല്ല കരച്ചില് നിർത്തുന്നില്ല 
കടക്കാരനാകെ വേജാറായി വിഷമം വന്നു ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ നീ മനസ്സിലായി പോയി അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കരയണ്ട നിങ്ങളെ തുണിയുടെ വില ഞാൻ കുറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞത് മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഓ കടക്കാരൻ നീ തുണിയുടെ അയവ് കണ്ടിട്ടോ ഇതിന്റെ വില നിങ്ങൾ കുറച്ചു തരുമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് മറിച്ച് മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിച്ചു പോയി ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരുണ്ടാക്കിയ തുണി എനിക്കൊരു കോട്ടവും ഇതിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഒരു ന്യൂനതയും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ നോട്ടക്കാരനായ നിങ്ങളെ മുമ്പിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ തുണിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്ത് നിസ്കാരമടക്കമുള്ള മുഴുവൻ ഇബാദത്തുകളും റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലങ്ങ് വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോ എന്തെല്ലാം ന്യൂനതകളാണ് റബ്ബ് കാണിച്ചു തരിക അവിടെ വെച്ച് രണ്ടാമത് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ഈ തുണിവാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത് പോയി നന്നാക്കി കൊണ്ടുവന്ന് തരാൻ കഴിയും എന്റെ ഇബാദത്തുകൾ റബ്ബിന്റെ മുമ്പില് വെളിവാക്കപ്പെടുമ്പോൾ അതിലെ ന്യൂനതകൾ റബ്ബ് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ അവിടത്തെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് കരഞ്ഞു എന്റെ മുങ്ങിനീങ്ങളെ മുങ്ങിനാത്തുകളെ നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരവും മറ്റു വിവാദത്തുകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലേ നമുക്കറിയില്ല നമ്മളടുക്കിലേക്ക് ഒരു പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാർ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മദ്രസ കമ്മിറ്റിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പിരിവിന്റെ ആളുകൾ വന്നാൽ നമ്മൾ സംഭാവന കൊടുത്താൽ ഒരു റെസീറ്റ് തരില്ലേ ആയിരം രൂപ സംഭാവന കൊടുത്തു ഉടനെ തന്നെ റെസീറ്റ് മുറിച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ സംഭാവന ഞങ്ങൾ കബൂൾ ചെയ്തു സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെസീറ്റ് നമുക്ക് തരും നമ്മൾ ഇതുവരെ നിർവഹിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു നിസ്കാരത്തിന് അള്ളാഹു റെസീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടോ നമ്മളെടുത്ത നോമ്പിന് റെസീറ്റുണ്ടോ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന വല്ല അടയാളവും രേഖയും നമ്മുടെ അടുക്കലുണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല പല ന്യൂനതകളും ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നിസ്കാരത്തിന്റെ ന്യൂനതകൾ പരിഹരിക്കാൻ അള്ളാഹു തല വെച്ചു തന്ന മാർഗമാണ് റബാത്തി സുന്നത്തുകൾ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ആഹ്റത്തിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ നിസ്കാരത്തിൽ വല്ല പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ ആ നിസ്കാരം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ ഒരിക്കലും പറ്റൂല അള്ളാഹു താല മലായിക്കത്തിനോട് പറയും മലക്കുകളെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ അവന്റെ ഏട് വല്ല സുന്നത്ത നിസ്കാരങ്ങളും അവൻ നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉടനെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതേ ലുഹറിന്റെ മുമ്പ് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ശേഷം നിസ്കരിച്ചിട്ടുന്ന മറ്റു റബാത്തിപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അള്ളാഹു പറയും അവനെ സ്വർഗത്തിൽ കയറ്റിക്കോ അവന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ ഫറുദിലെ പല പോരായ്മകളുമുണ്ട് പക്ഷെ സുന്നത്ത് കൊണ്ടത് ഞാൻ പരിഹരിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് റബാത്തി സുന്നത്തുകൾ കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുക മറ്റു സുന്നത്തുകൾ നമ്മൾക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് ലുഹയും അതുപോലെ തന്നെ തഹജ്ജതും വിത്രുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഇനി നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് നിസ്കരിക്കുന്നത് ജമായത്തായി തന്നെ നിസ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഈ ലിസ്റ്റിൽ പെടാനുള്ള അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉറപ്പെടുത്തുന്നത് നാലാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജമായത്തായി തന്നെ നമ്മൾ നിർവഹിക്കുക ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതും മറ്റും എത്ര വലിയ വ്യത്യാസമുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം അള്ളാഹു തൽ ആഹ്റത്തിന്റെ ഓഫറുകൾ തരുമ്പോൾ അത് വാങ്ങാൻ നമുക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ായ വല്ല ഓഫറും ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ ഏത് മഴയത്തും വെയിലത്തും ക്യൂ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണ് അതേസമയത്ത് ഒന്നിനിക്ക് അള്ളാഹു ഇരുപത്തിയേഴ് ഇരട്ടി തരുന്ന ആ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം ആഹ്ലത്തിലെ ഓഫർ സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ നിസ്കരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ജമായത്തായി നിർവഹിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സ്ത്രീകൾ അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ രണ്ടാൾ മതിയല്ലോ ഒരു ഇമാമും ഒരു മൗമവും ചുരുങ്ങിയ ജമായത്ത് നടക്കാൻ ജമായത്തായി നിർവഹിക്കലാണ് നാലാമത്തെ കാര്യം അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം ോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ പ്രധാനമായി എടുത്തു പറഞ്ഞ ഒന്നാണത് അത് അഫ്ലഹൽ
പക്ഷെ എങ്ങനത്തെ മോമിനിങ്ങൾ അല്ലതിലും ഫീ സ്വലാത്തിഹും ഖാശി നിസ്കാരത്തിൽ ഖുശുവോട് കൂടെ നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നിന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്ന ബോധത്തോടെ കഴിയുന്നവരും ഫാത്തിയുടെ അർത്ഥമെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ചെറിയ ചെറിയ സൂറത്തിന്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് മദർസയിൽ തന്നെ പഠിക്കുന്നവരാണ് അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ദിക്രുകളുടെ അർത്ഥമൊന്ന് പഠിച്ചാൽ ഹുസൂര് വലിയ സഹായമാണ് നമ്മൾ ചെല്ലുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലെത്തിക്കൊണ്ട് കൽബിൽ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുക മറ്റുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് റബ്ബിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്ന ബോധത്തോട് നിസ്കരിക്കുക ഈ നിലക്ക് ഹുസുവോടുകൂടെ നിർവഹിക്കുക ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം മഹാന്മാരായ ആളുകൾ അവരുടെ മഹാന്മാരൊക്കെ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ പരിസരത്തൊരു ബോംബ് കൊട്ടിയാൽ പോലും അവരറിയില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുസ്ലിം വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റൂമിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വീടിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെല്ലാം പൊളിഞ്ഞു വീണു അങ്ങാടിയിലുള്ളവർ ശബ്ദം കേട്ടു പരിസരത്തുള്ളവർ ശബ്ദം കേട്ടു ഓടി വന്നു അള്ളാ മുസ്ലിം സാർ തങ്ങൾക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചോ എല്ലാവരും ഓടിക്കൂടിയിരിക്കുകയാണ് മഹാനവറുകൾ നിസ്കാരത്തിലാണ് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് സുബാനല്ല ഒരുപാട് ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു എന്താണ് സംഭവം അപ്പുറത്ത് നോക്കുമ്പോഴാണ് വീടിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും പൊളിഞ്ഞ് തകർന്നു വീണിരിക്കുന്നു മഹാനവറുകൾ അതറിഞ്ഞില്ല മാനപ്പെട്ട അലി അലി അള്ളാന്റെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാം കാലിൽ അമ്പ് തറച്ചിട്ട് ആ അമ്പിന്റെ മുന പുറത്തെടുക്കാൻ എത്ര പ്രയാസമാണ് കൊളത്തുന്ന ഇറച്ചിയിൽ മാംസത്തിൽ തുളച്ചു കയറിയ ആ അമ്പിന്റെ കഷ്ണം പുറത്തെടുക്കാൻ വളരെ സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേദനയുണ്ടാകും മഹാനവറുകൾ പറഞ്ഞതെന്താ ഞാനസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ സഹാബത്ത് എടുത്തു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്താ നിങ്ങൾ എന്ത് അമ്പെടുക്കാൻ ഈ നിലക്ക് സ്വഹാബത്തിന്റെ മുൻഗാമികളുടെ നിസ്കാരം അങ്ങനെയാണ് അതേസമയത്ത് നമ്മളെ നിസ്കാരമോ നമ്മുടെ കാലിന്റെ ചെറുവിരലിൽ ഒരു കൊതുകടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ അന്താരാഷ്ട്ര ചോർച്ചിലാണ് പല മഹാന്മാരും പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ആൾ അറിയാൻ പാടില്ല ഇടതുഭാഗത്ത് ആരാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നറിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഹുസു നഷ്ടപ്പെട്ടു നമ്മളോ വലുതും വലുതുള്ള പത്താൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ കഴിയും ആരൊക്കെ നിന്ന് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അഞ്ചാമതായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഹുസുവോടുകൂടെ നിസ്കരിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഈ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് യഥാർത്ഥ നിസ്കാരം ഒരു മനുഷ്യന് തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് അനിൽ ഫഹ്ഷായുവൽ മുൻകർ ചീത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ തൊട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു തെറ്റിലേക്കും പോകൂല ഒരു തമ്മാടിത്തരവും ചെയ്യാൻ നിസ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനത്തെ നിസ്കാരമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉറപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഈ പരിശുദ്ധമായ റജബ് നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷിക മാസമാണ് ഇവിടെ ഈ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് വാർഷികവും ദർസ് വാർഷികവും നടക്കുകയാണ് കൂട്ടത്തിൽ നിസ്കാരത്തിന്റെ വാർഷികം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം ആ ഉള്ള നിസ്കാരം ഒന്ന് ഹുസുവോട് കൂടെയും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ പരിശുദ്ധമായ ദർസ് നമുക്കറിയാം ഹബീബായ മുത്തിനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാ തങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് ആദ്യമായി തുടക്കം കുറിച്ച ഇൽമിന്റെ സംരംഭമാണ് ദർസ് എന്നുള്ളത് അതിന്റെ ബ്രാഞ്ചുകളാണ് ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും അലഹമ്മില്ല നേരത്തെ കന്യാണയെ കുറിച്ച് ഈ നാടിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദും മറ്റുള്ള ഉസ്താദുമാരൊക്കെ നമ്മളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി മഹാനായ അത്ര വലിയ വലിയ സാധാത്യങ്ങളും ആലിമീങ്ങളൊക്കെ ഈ നാടിനെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിന്റെ വലിയൊരു പറക്കത്താണത് 
വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാ ആ ഒരു അനുഗ്രഹത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാനായ ഉസ്താദ് അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആത്മീയമായ ദർസ് എന്നുള്ളത് ഇന്ന് പല സ്ഥലത്തും ദർസ് അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തങ്ങൾ തുടക്കം കുറിച്ച മഹത്തായ സംരംഭം ഏതൊരു നാട്ടിൽ നിലനിൽക്കുന്നുവോ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഒരു മുത്തായ്യം ഒരു ഹ്രവിയായൊരു മുത്തായ്യം ഒരു കബർസ്ഥാനിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ മതി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹു സുബാനോല ഒരു മുത്താല്യം നടന്നു പോയതിലറ്റ കാരണം കൊണ്ട് നാൽപ്പത് ദിവസത്തേക്ക് അവരുടെ അതാപങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ആ മുത്താല്യം പാത്തിയത് വരക്കണമെന്നില്ല നടന്നു പോയാൽ മതി അത്രയും വലിയ വറക്കത്തുള്ള സംരംഭമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവൻ അത് ദർസാണ് ഇൽമാണ് നമുക്കറിയാം ജീവനില്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സാധനത്തിനും വിലയില്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് ഒരു സിംഹം ഇറങ്ങി എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോ ഓടൂലേ നമ്മളെല്ലാരും ഈ സദസ്സിൽ ഒറ്റ കുട്ടിയുണ്ടാവും വീട്ടിൽ കയറി ഒളിക്കൂ സിംഹം നാട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി പുരി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേട്ട മെസ്സേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി വാതിലടക്കും പിന്നെ വിളി എന്നെ ഫോണോട് പോണ് എന്തായി 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 കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ അവരും കിട്ടി ആളുകൾ വന്നിട്ട് വെടി വെച്ച് കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഉടനെ അതാ തോറ തുറക്കുന്നു പുറത്തിറങ്ങുന്നു എല്ലാരും പുറത്തിറങ്ങുന്നു വലിയവരും ചെറിയവരും കുട്ടികളും പൊണ്ണുങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്തിന് ഈ സിംഹത്തെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ സിംഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ചെറിയ മക്കളടക്കം കോലെടുക്കുന്നു വടിയെടുക്കുന്നു അതിന്റെ ചെവിയിൽ കുത്തുന്നു മൂക്കിൽ കുത്തുന്നു അതിന്റെ വാല് പിടിച്ച് തിരിക്കുന്നു അതിന്റെ താടി പിടിച്ചു വെക്കുന്നു നേരത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയപ്പോ ഓടി ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ ഇതിന് മുമ്പിൽ വന്നതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വ്യത്യാസം ജീവൻ എന്നത് പോയി എന്നതാണ് നേരത്തെ വന്ന സിംഹം അതിന്റെ നഖം അതിന്റെ തേറ്റപ്പല്ല് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നേ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ ജീവൻ പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജീവൻ പോയാൽ കുട്ടികളെ മുമ്പിൽ പോലും ഒരു വിലയുമില്ല ഈ സാധനത്തിന് ഒരു നിലയുമില്ല അല്ലിൽ മൊഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം എങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ ജീവനോടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇൽമ വേണം ആ ഇൽമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കേന്ദ്രമാണ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ദർസി എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ മധഹബിന്റെ ഇമാമി മാമുൻ ഷാഫിർ അലി അള്ളാഹു വഫാത്തായ മാസം കൂടിയാണ് പരിശുദ്ധ റജബ് മാസം സുബാൻ ഇമാമുൻ ഷാഫി തങ്ങളുടെ ദറജ ഓരോ സെക്കൻഡ് വെച്ചും ഇങ്ങനെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഈ ദറസിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇമാമുൻ ഷാഫി തങ്ങളുടെ അനുസരിച്ചുള്ള ഫിഖാണ് ലോകത്തെവിടെയെല്ലാം ഷാഫി ദറസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ പഠിക്കുന്ന ഇൽമിന്റെ പ്രതിഫലം ഇമാമുൻ ഷാഫി അലി അള്ളാഹുവിന്റെ കബറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ ഷാഫി മതവിന്റെ തുടർന്നുള്ള നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്ന മറ്റ് ഇമാമിയങ്ങളില്ലേ ഇമാമുനൻ നബി അലി അള്ളാഹു രണ്ടാം ഷാഫി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മാസത്തിലാണ് നമ്മളോട് വിട പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ആധികാരികമായി ഒരു ഫത്വ കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന തുഹഫയില്ലേ ആ തുഹഫയുടെ മുസന്നി ഫൈവിനകൾ ലൈത്ത വീതങ്ങൾ ഈ മാസത്തിലാണ് വിട പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഇബാദത്തിന്റെയും നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതും നോമ്പ് നൽകുന്നതും എല്ലാ ഇബാദത്തും ചെയ്യുന്നത് ഷാഫി മാം പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ചാണ് അവരെ ഖബറിലേക്ക് അവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇബാദത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലം അവരിലേക്കും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാ മുത്തലിമി സല്ലാഹുലി സ്വല്ലാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് മരണശേഷവും മുറിയാതെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംരംഭം അത് ഇൽമ അപ്പൊ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണി ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ഉസ്താദ് അവരുകൾ അവരുടെ ആ ഉസ്താദിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഹത്തീബായും മറ്റ് ദീനി സേവനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം ഇവരെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യും ബിസിനസ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഇനി എത്ര കാലാണ് ഗ്യാമത്നാൾ വരെ ഈ ശിഷ്യ പരമ്പര നിലനിൽക്കുന്നു അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം മേലെയുള്ള ഉസ്താദന്മാരുടെ ഉസ്താദന്മാരുടെ കവറിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് 
അത്രയും മഹത്തായ ഒരു സംരംഭം അതിന്റെ ഒരു വാർഷവും കൂടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അന്ത്യനാളെ വരെ അലഹമില്ല അൻപത് വർഷത്തിലേറെയായി മോഹനപ്പെട്ട സ്ഥാപകൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ദിവസം നടന്നു വരുന്നു ഈ നാട്ടിന്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ് അത് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തിരുമാറാവട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ധ്വാന ചെയ്യാനൊക്കെ നേരത്തെ വന്ന സമയത്തൊക്കെ പലരും ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം പ്രതിസന്ധികളും വിഷമത്തിലും നമ്മുടെ ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ഇൻഷാല്ലാ ധ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം നാലഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ മഹത്തായ സലാത്ത് വാർഷികവും ദർസ് വാർഷികവും നമ്മുടെ പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുപാട് ഹൈറായ മജിലിസുകൾ അലഹമില്ല നമ്മുടെ നാടിൽ നടക്കുന്നു എന്ന് തന്നെ ഈ നാടിന്റെ ഹയാത്തിന് പരിശുദ്ധമായ സുന്നത്ത് ജമായത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ തെളിവാണ് അള്ളാഹു ഈ മഹത്തായ സംരംഭത്തിന് ആരൊക്കെ സഹായിച്ചോ സഹകരിച്ചോ അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ നടത്താനിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ വന്ന് മജിലിസ് ഭംഗിയാക്കണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ നാട്ടിലുള്ളവരും വിദേശത്തുള്ളവരും ഫോണിലൂടെയും മറ്റും ഈ സദസ്സിൽ പ്രത്യേകമായി വരുന്ന സാധാത്തിക്കണ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഉസ്താദുമാരെ കൊണ്ടും ദ്രാചിയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വസീത്ത് ചെയ്തവരും പലരും കൂട്ടത്തിൽ ഈ മജിലിസിന് വേണ്ടി വിജലവന് വേണ്ടി സംഭാവന ചെയ്തവരുമുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവറുകൾ ദ്രാ ചെയ്യും സഹോദരികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും പല നിലക്കുമുള്ള സംഭാവനകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോഹവില്ലവർക്കും ഹൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റിക്കെടുക്കുമാറാകട്ടെ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نهيا وعليها نموت وعليها نبوت إن شاء الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا على كل حال اللهم صل وسلم نبارك على رسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا راج سيدا يا الله സാധുക്കളായ പാപികളാ ഞങ്ങളെ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിൽ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്നിലേക്ക് നീട്ടുന്ന കൈകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സർവ മമ്മിനീങ്ങൾ മമ്മിനാത്തുകൾ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ സഹോദര സഹോദരിമാർ ഭാര്യ ഭർത്താക്കൾ സന്താനങ്ങൾ കുട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ ഇതുകൊണ്ട് വസീ തീതവർ നമ്മളെ പള്ളികൾ മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിച്ചവർ അള്ളാഹ് എല്ലാവിടെയും സർവദോഷങ്ങളും നീ പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും പരസ്യം രഹസ്യമായി ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞവരിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ സർവതും നീ മാഫാക്കണേ അല്ലോ റബ്ബെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലോ അപകട മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് മോശമായ മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ സലാമത്താക്കണേ അല്ലോ മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി നിന്നോടും നിന്റെ അടിമകളോടുമുള്ള എല്ലാ ഹക്കിടപാടുകളും പൂർത്തിയാക്കാൻ ഈ തോഫീക്ക് നൽകണേ അല്ലാ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ സഹായിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും കവർ ജീവിതം നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ ഹിസാബും അതാപും ഇല്ലാതെ സ്വർഗ ലോകത്ത് ഞങ്ങളെയും അവരെ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ റഹ്മാനെ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടുതൽ ഞങ്ങൾ എണ്ണി പറഞ്ഞവരിൽ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ചത് നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാവരുടെയും സർവ വിഷമങ്ങളും നീ തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനെ റബ്ബെ പല നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ പല നിലക്കുള്ള പനി തലവേദന കൈകാൽ കടച്ചു ദൂരവേദന വയറിന്റെ ഹാർട്ടിന്റെ കിഡ്നിയുടെ ക്യാൻസർ പോലോത്ത മാരകമായ രോഗങ്ങൾ പ്രഷർ ഷുഗർ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങി ശാരീരികമായ മാനസികമായ ബാഹ്യമായ ആന്തരികമായ എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ പൂർണ്ണ ആഫിയത്തിന് നൽകണേ റഹ്മാനെ രോഗികളായി വീട്ടിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടപ്പിലായവരുണ്ട് റബ്ബെ പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നീ തിരിച്ച് നൽകണേ അല്ലോ റബ്ബെ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ നീ വീട്ടിൽ തരണേ റഹ്മാനെ കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള വഴികൾ നീ തുറന്നു തരണേ അല്ലോ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിന് ഒരാളെ മുമ്പിലും കൈ നീട്ടേണ്ട ഒരവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തികം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലോ ജോലി ഇല്ലാത്തവർക്ക് നല്ല വർക്കത്തുള്ള ജോലി നൽകണേ അല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ജോലികളിൽ കച്ചവടങ്ങളിൽ ബിസിനസ്സുകളിൽ റബ്ബെ ഞങ്ങളെ പള്ളി മദ്രസകൾ സ്ഥാപനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ജോലിയിൽ നീ നല്ല വറക്കത്ത് ചൊരിയണേ അല്ലോ ഹൈറും റാഹത്തും നീ നൽകണേ റഹ്നാനെ അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവരെ സ്വാലഹീങ്ങളാ മക്കളെ നൽകണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ മക്കളിന്റെ സ്വാലഹീങ്ങളിൽ ആലിമീങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തണേ അല്ലാ ഉടമകളാക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ഉന്നത വിജയം നൽകണേ അല്ലോ ഗർഭിണികളാ സഹോദരിമാര് സുഖപ്രസവം നൽകണേ റഹ്മാനെ 
കല്യാണ പ്രായമെത്തിയ ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങളായി ഇണകളെ നീ എളുപ്പമാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അർഹമുറാഹിമീനായറബ്ബെ വീടില്ലാതെ വശം പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഹൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പള്ളികളുടെ മദ്രസുകളുടെ നമ്മുടെ മക്കാമിന്റെ മറ്റെല്ലാ പണികളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നീ പൂർത്തിയാക്കി തരണേ അള്ളാഹ് അതിന്റെ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കണേ അള്ളാഹ് റബ്ബേ ഒരുപാട് ആളുകൾ പല വിഷമങ്ങളും പറഞ്ഞു ദോർക്കാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും സർവ ടെൻഷനുകളും പ്രയാസങ്ങളും നീ അകറ്റി തരണേ അള്ളാഹ് മരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പായി മക്ക പോലും അപൂർവമാ ഹജ്ജുകൾ ഉമ്രകൾ സിയാർത്തുകൾ നിർവഹിക്കുവാൻ നീ തോഫീക്ക് നൽകണേ അള്ളാഹ് ശ്രഫാക്കപ്പെട്ട മുഖം കണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ ഫോട്ടോ കണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കലിമ ചെല്ലി മരിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ മവരിനീപ്പെടുത്തണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളെ മജ്ലിസൊക്കെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇതിനു വേണ്ടിയോ ഇതിറബ്ബെ അധ്വാനിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പെടുന്ന സഹായിക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന നാട്ടിലും വിദേശത്തുമുള്ള എല്ലാവർക്കും നിന്റെ സഹായം നീ നൽകണേ അള്ളാഹ് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും റാഹത്തും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ജീവിതം നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وطب علينا إنك أنت الطواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعليه وصحبه جمعين سبحان ربك رب العزة يما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم